Здравейте! Ако има една риба, за която всеки български харпунджия мечтае от първите потапяния в морето с харпун, това е лавраката. Без никакво съмнение, лаврака е царя на черноморските риби. И то по не една и две причини, много повече са. Сигурно най-малко важната от тях е, че е много вкусна риба. А може би една от най-важните е, че това е рибата, която в Черно море може би достига най-сериозни размери. Специално за мен, уверено мога да ви кажа, че лавраците са най-привлекателната цел в подводния риболов. Не, не ме разбирайте погрешно, не подценявам никой от другите риби в Черно море, още по-малко пък други пелагични хищници като гофуси или туруци, но до голяма степен срещите с такива трофейни риби са по-скоро плод на случайност и на късмет, докато при лавраците не е съвсем така. Разбира се, не е изключено сравнително неопитни харпунджи, да имат късметлийски срещи с големи лавраци, особено в, а, особено в по-плиткото на пролет или на есен. А, но да хващаш редовно лавраци в Черно море, това е просто висшата лига на подводния риболов. Специално, що се отнася до българските условия. Аз самия от много години гмуркам Редовно, постоянно се стремя да се самосъвършенствам, да научавам нови неща за морето и за подводния риболов като цяло и въпреки това съм много далеч от а, мисълта да считам себе си за някакъв майстор на лавраците. Изобщо не съм. Все пак а, за всички тия години съм натрупал някакъв опит и ми се иска да с това видео да се опитам да да прекъсна един омагиосан кръг, с който и аз самия, като начинаеш храпунджия, се сблъсках. Какво имам предвид под омагиосан кръг? Това е по-скоро табуто в нашите среди по отношение на информацията, свързана с лавраците. А... Имам предвид, че лавраците са сравнително териториални риби, харесват се определени места и се появяват на тях да кажем по-често отколкото другаде. Не живеят постоянно там, както например враните или други такива местни риби, но определено някои заливи, някои рифове, някои така акватории или пък даже някои определени камъни или пясъчни градинки са им просто любими и ги посещават редовно. На базата на това, което ви казвам току-що, вече вероятно се досещате, че ако познаете такива места, е много по-вероятно да хванете лаврак, отколкото нали, ако се опитвате да ги търсите или да ги чакате на различни места, на чисто случайен принцип. Така шансовете са почти нищожни. А, затова опитните харпунджи подобна информация не я споделят на никой, освен да кажем на един или двама най-най-близки приятели или роднини. А, реално лаврашките места са най-ревниво пазената тайна в подводния риболов в България. До така степен, че това съчетание лаврашко място е, се е превърнало в нещо като някаква вътрешна шега на нашото, нашата малка харпунджийска общност. Тъй като никой никога не казва истината за лаврашките места, по-опитните даже и не се питаме за такива неща, защото вероятността да бъдеш изловян е <съща> почти 100%. И така. Сега в... предварително да кажа, в това видео няма да ви дам точни GPS координати за лаврашки места. Не поради някакви такива егоистични причини, а просто те не винаги а, са достатъчно условие, за да намерите рибите. Така че ще се опитам да ви обясня до някъде, разказвайки ви моята история, как а, бихте могли сами да намерите такива места или да ги познаете, да ги разпознаете, че са 
лавражки места и вече от там нататък от вас зависи дали тази информация ще се я запазите за вас, както правят от поколения на сам харпунджиите или ще я споделите с хората, така както се опитвам аз да правя. И така, къде са лавраците? От, още от самото начало, може би от зараждането на подводния риболов в България, до, поне доколкото на мен ми е известно, до последните 20-тина или не, даже 15 години, българските харпунджи винаги са търсили лавраците само в плиткото. Аз лично съм имал не един разговор с а, един от доаените на подводния риболов в България, Христо Янчев, с който сме близки и много сме си говорили, той изиграва и голяма роля в това да съм запален по подводния риболов. Та, когато с него сме си говорили за а, лавраци, а той, отваряме една скоба, а той е, е се признат майстор на лавраците, те от вас, които по-давна гмуркате са в тия среди, сигурно са виждали снимки негови с а, един дървен кол, така доста дълъг, с около 7-8-10 риби, всичките над 5-6-7-8 кг огромни лавраци, наредени така един до друг на, на този дървен кол. Това всичко е хванато в един ден, на едно място. А, освен това той Доколкото ми е известно, нали, дълги години беше човека, който е хванал най-големия или поне един от най-големите лавраци по нашото Черноморе, някъде около 12 кг, мисля, че беше. А, и така, както и да е, а, безспорно, Чичо Христо е един от първите и най-големи майстори на лавраците. Та, когато съм се говорил с него, а, винаги Разговорите си се въртяли около това, няма смисъл да муркаш на дълбоко, да ги търсиш, ми казваше той, няма ги под 10 метра, няма никакви лавраци, всички лавраци са в плиткото. А, и така, разказваше ми за този въпросния ден с всичките тия големи риби по 7-8 кг. Обясняваше ми как се е придърпвал с ръка по, по дъното, съвсем в плитко на 50 см, на 1 метър дълбочина. Как внимава много тихо да не ги подплаши, как с харпуна си един стар марлин 90-ка с 6 мм стрела и 16 кг ластици ги стреля от около 50 см разстояние, защото те стояли скрити в кафевите водорасли. Той виждал само части от между водораслите, виждал част от тялото и като види част от тялото, стреля в нея. И така, общо взето. Такива бяха историите за лавраци и опита, който се опитваха да ни предадат, колкото и ограничено, по-възрастните харпунджи преди години. Това бяха виждали те и това знаеха. И аз естествено последвах техния пример. Сигурно в рамките на цяла година се придърпвах с ръка по всички заливи от, на юг от Сузопо, в плиткото, тихо, без да тракам, без нищо. Всеки втори камък ми се виждаше като риба, но в крайна сметка не видях нито един враг. Сигурно за повече от година. А, и в някакъв момент просто реших, че а, или вече ги няма тия лавраци, или просто не е това начина да ги намеря къде са. Нали, естествено, опитните хващаха между време, което ми показа, че не е проблема в липсата на лавраци, а е проблема е в начина и в мястото, където ги търся. А, мислих си, размишлявах доста по тия проблеми а, и стигнах до извода, че след като ги няма в плиткото вече, трябва да ги потърся в дълбокото, въпреки това, което ми казваше Чичо Христо. И реших да започна от места, които знаех, че са по-дълбоки и са така по-каменисти. Това са обикновено разни носове, които са вдадени в, в морето, където дълбочината е по-голяма, 15-тина, даже на места и до 20 метра. И започнах да ходя по такива места. И явно усещането ми или преценката ми, или пък може и да е било въпрос на късмет, не, не ме е излагала. А, скоро видях първия си лаврак. На, беше на нос Беглик Таш. Е малко северно от маслен нос. 
Дълбочината беше 10-12 метра и рибата дойде с платерините от към, от към дълбокото, от към морето. Не можах да я оцеля, защото толкова бях вълдушевен, че съм видял във враг, че просто не можах да го оцеля. А и той не беше кой знае колко голям, може би под килограм беше. Но е факт, че видях първия си враг в дълбокото. Това ми показа, че съм явно на прав път и започнах да се фокусирам върху по-дълбоки места. Също така ми направи впечатление, че мястото, където видях за първи път рибата, беше с едни големи камъни, които образуваха нещо като каньони, като дубки, от... през които могат да минат рибите, без да ги забележат по-древните риби, евентуално плячката им. Изобщо релефа беше разнообразен, това ми направи впечатление веднага. И естествено, този опит веднага го приложих, почнах да ходя само на такива места и не мина много време, докато почнах да хващам и първите във врата си. Първите бяха по около 7-800 грама и винаги идваха от към дълбокото, което ми направи впечатление и явно дадах се сметка, че явно идват от някъде навътре в морето и просто ловуват в брега, като избират такива места, които да им позволяват да се скрият и да изненадат плячката си. Разни цепки, дубки, големи камъни, зад които могат да подходят и така. Тия неща ми направиха впечатление и си ги запомних. Но като цяло факта, че идваха от, все от към морето, ме накара да си мисля, че явно има някъде места навътре в дълбочина, които е, ги държат тия риби и те там прекарват по-голямата част от времето си. Тая идея, която се загнезди в главата ми в този момент, просто ме накара изцяло да си променя подхода към, към подводния риболов. Спрях да търся конкретно рибите и започнах по-скоро да търся някакви места, където биха могли да бъдат тия риби. Тъй като все още нямаше лесно достъпни такива навигационни програми на компютрите или на телефоните и така, тогава нямаше такива неща, изнамерих едни стари навигационни карти, такива морски, на които имаше отбелязани някои от по-големите подводни рифове, които са така сравнително далеч от брега. И аз естествено запретнах ръкави и тръгнах да ги обикалям. Проучвам, да ги проучвам един по един, понякога месец съм отделял на един и същи риф, докато не го разуча целия. И както вече може би знаете от видеа и от, изобщо, от тия, които ме познават, знаете, че това усещане се оказа и този подход се оказа абсолютно правилен. Рибите реално бяха там. А, тъй като прекарвах доста време на, едни, на едно и също място, за да го разуча изцяло. Много бързо ми направиха някои закономерности, ми направиха впечатление. Първото нещо, което наистина веднага забелязах, беше, че лавраците почти винаги бяха на местата от рифа, където има и врани. Значи, ако на целия риф има на 2-3 места врани, почти винаги виждах лавраците там, където са и враните. А, също така ми направи веднага впечатление, още на първите няколко пъти, когато започнах да ги виждам, че ако има изобщо лавраци на дадено място, на даден риф, те идват да те видят още на, на, ли, на първите няколко обмуркания. В началото, разбира се, успях да взема не повече от една риба от място. Защото още след първия изстрел и останалите се пръскаха и изчезваха. С течение на времето обаче разбрах, че пасажа във Раци не винаги напуска района веднага след първия изстрел. Просто се преместват на някаква друга част от рифа, където релефа е подходящ за тях и така подобен на този, който описах по-рано. И това ме накара да започна да търся тия въпросни резервни места на лавраците. Тоест, като ги подплаша от първото място, от главното място, да знам, че те отиват някъде другаде и се опитвам да намеря тези втори, трети места и така нататък, които са все в същата акватория. 
Като стигнах до този извод и като започнах това да го прилагам, много скоро дойдоха и нали, по-сериозните успехи, където хващах по две, по три риби от едно и също място. От един и същи риф, но от различни нали, места на самия риф. Друго нещо, което ми направи впечатление е, че много бързо се научих да използвам термоклина в моя полза. Рибите, лавраците в конкретния случай, също както нас, не, както нас хората, не обичат студента вода. А, така че започнах да ги търся винаги на границата на термоклина или малко над нея в топлото. И така като знам, че примерно на единия ден, като знам, че термоклина е бил на 7-8 метра, и с, а, знам къде да ги потърся на другия ден, т.е. да се избера риф, такъв отдалечен, където има такива плитки камъни, които са на 7-8 метра, което е почти гаранция, че ако има врата там, те ще са събрани в топлата част на водата. Ако примерно термоклина е по-дълбоко на 15 метра, това ми отваря по-голям хоризонт, т.е. мога да се избирам повече места, където, които влизат в рамките на тези 15 метра. И така. Друго нещо, което ме направи впечатление е, че Лавратите много обичат места, където рифа прекъсва. Тоест, има някаква част от рифа и друга, която са отделени помежду си и има между тях някаква, някаква градинка или някакъв, някаква част от дъното е покрита с пясък. Подозирам, не мога да съм сигурен, но подозирам, че причината да, да се задържат на такива места лавратите е, че Реално преследват плячката си и могат да я притиснат от пясъка, като я подгонят, могат да я притиснат към първите камъни, които са на рифа и им е по-лесно да я хванат, но в крайна сметка това са само предположения, защото никога не ми се е случвало да ги видя как ловуват. Виждал съм лефери, паламуди как ловуват, но там е съвсем различно. Но факт е, че като се избера такова място и легна в последните, на последните камъни се скрия някъде и гледам към пясъка, почти винаги лавратите идват от, от там към, към рифа. Друго, което ме е направило впечатление по отношение на това къде мога да ги намеря, е, че лавратите много обичат такава структура на дъното, която наподобява басейн. Какво имам предвид? Някаква равна част от дъното, която обаче от всички страни е заобиколена с много по-високи камъни. Да кажем в центъра, където е това басейнче, може да се събере целият пасаж риби. Виждал съм ги не веднъж, съм виждал на, такива, на такова място. Рибите как стоят или много бавно се движат или направо стоят неподвижни в това басейнче. Вероятно си почиват там от различните там етапи на ловуване или нямам представа. Но има няколко такива места, които ги знам и съм виждал във раци в, такива, в такава ситуация. В, такъв, в такива райони, където има такова басенче, най-важното е да може да се ориентирам по релефа и да знам колко близо и колко далеч съм до ръба на този басейн. За да мога примерно да гмурна на 10 на метра от него и леко и бавно и и възможно най-тихо да се придърпам до ръба на басейна и да съм готов веднага да стрела навътре в самия басейн, където са рибите. Най-лошия вариант, обикновено като е лоша видимостта, е просто да паднеш директно в басейна и да подплашиш всички риби, без да имаш никакъв шанс да стрелнеш. Случва ми се и това, за съжаление. А, 
Друго нещо интересно за лавраците е, че когато са по една или по две риби, само а не цял пасаж, много често се маскират измежду другите риби, примерно измежду пасаж платерини или заедно с враните. Така използват пасажа, за да могат да се доближат необезпокоявани до по-дребни риби и да имат шанс по-лесно да ги хванат. Затова аз съм го казал вече многократно в различни, под различна форма, но затова никога не, никога не бързам да стрелям по платерини или по врани, като легна на дъното. Винаги изчаквам, добре се оглеждам да видя между тях дали няма някой враг или пък дали един или два врака не стоят зад, в по-голяма дълбочина, зад враните или зад платерините на по-безопасно разстояние. Сигурно има и още много други детайли по отношение на къде да ги намерим в враците. Моя фокус, както видяхте до момента, е бил в по-дълбоките, в по-дълбоките места. Сега, кога ги има, е също много важен въпрос. Какви са условията, кое е време на годината, какви атмосферни условия и така. Това също, също е много важно. Нещо, което е, може би, интересно и което аз последните няколко години така установявам, е, че лавраците вероятно са една от малкото черноморски риби, които не мигрират от българското крайбрежие на юг за зимата, а остават тук в, в нашите води. Не е отличен опит, разбира се, но в последните години съм забелязал, че колеги харпунджи дори през зимата правят хубав улов на лавраци, Даже когато температурата на водата падне под 7-8 градуса, което се е чисто зимни условия. Това означава, че рибите си живеят целогодишно тук. Просто може би търсят при по-студената вода, може би търсят други места. Това е нещо, което за в бъдеще съм планирал да, <laughs> да инвестирам време и усилия да го разбера. Но като цяло за мен най-хубавото време и най-доброто време за улов на лавраци, особено там където гмуркам, е началото на лятото. Да кажем от средата на май до средата на юли най-често ги срещам в дълбочина и порифовете на които гмуркам, най-често срещам лавраци. Септември също не е лош месец, но при всички положения първата половина на лятото така ми се струва да е най-доброто време за лавраци. Може би заради факта, че термоклина тогава все още е сравнително високо и студената вода ги избутва рибите към по-плитките места и към тези рифове, които, са, които познавам и където гмъркам. От наблюденията, които имам на, на, на други колеги, от това, което се говоря и, и знам от приятели, е, че риболова на лавраци в плиткото, нещо, което аз така или иначе не успях да, да освоя и да науча, до момента поне, е най-подходящо време, може би ноември, защото тогава в очакване на зимата, лавраците, както и другите хищници, преследват дребната риба в плиткото, а самата дребна риба мигрира от север на юг и те се принуждават да излязат в по-плиткото, за да могат да, да, се, да се хранят по-успешно преди, преди зимата. През този период от годината, края на октомври, ноември, съм чувал за сериозни улови от по 10-15 и повече риби на ден. Което означава, че наистина в, в плиткото могат да се срещнат доста риби по това време на годината, но повтарям, това не, е мое, не са мои лични наблюдения. А, последното нещо, което искам да кажа във връзка с, а, с кога можем да намерим вратите, това е още едно любимо клише на българската харпунджийска общност и това е лаврашко, така нареченото лаврашко време. От лаврашко време се разбира доста бурно море, в което предполагаемо лавраците се доближават до брега, за да ловуват в прибоя на вълните. Сега от моя личен опит не мога нито да потвърдя, нито да отрека дали 
шансовете да хванем лавраци в много бурно море са по-добри. Случвало ми се да виждам лавраци в прибоя, но също така десетки пъти ми се е случвало да влизам в много бурно море. Вълните да ме мятат във всички посоки нагоре, надолу, наляво, надясно и за часове да не видя нито една риба. Така че не мога да, да кажа със сигурност дали това въжи. Също така ми е направило впечатление, че рибите също страдат от морска болест като хората. И те не обичат вълните, никой, не, никой е животно, изобщо никой, никой е живо същество не обича да хаби излишна енергия, ако може да се я спести. Така че в много бурно море враните се прибират в дубките си, платерините се оттеглят в открито море, където е нали, по, по-безопасно. И, и така, от една страна риболова в прибой е доста труден за практикуване, защото изисква много добър контрол на плаваемостта, добро движение на плавници, трудно се върти харпуна и така нататък. Но от друга страна пък шума от вълните, пяната служат за добър камуфлаж, който ни позволява да се приближим по-незабелязано до рибите. А, така че а, не мога да ви дам категорично мнение дали наистина Бурното море е подходящо за лов на лавраци, но пък обратно на логиката най-много срещи с лавраци съм имал точно в часовете преди времето да се, да се развали. Така че ако трябва да избирам и да ви кажа кое е моето лично най-добро време за, подводен, за риболов на лавраци, това, е, това са часовете точно преди лаврашкото време. А, и така, сигурно има още много детайли, които мога да спомена за улова на лавраци, но в рамките на едно видео би било много трудно да покрия наблюдения и опит, които съм трупал за повече от 15 години. А пък и от друга страна няма нищо по-сладко от това човек сам да открие някоя нова тънкост, която да му донесе така искания успех. Надявам се, че поне с това видео съм успял до някъде да скася това разстояние до успеха и да ви помогна да, да хваните първите си трофейни лавраци. И така. Гмуркайте внимателно и бъдете здрави. Чао!